സംസ്ഥാനത്തിന് ഒൻപത് കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി എം ബി ഫണ്ട് കുറച്ചതിൽ കേന്ദ്രത്തിന് വിമർശനം ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം സിസ്റ്റർ ലിനിയേ മൂർത്തും കോട്ടയത്ത് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് രേഷ്മ മോഹൻദാസിനെ ആദരിച്ചുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒൻപത് കോവിഡ് കേസുകൾ ഇതിൽ നാല് പേർ കാസർകോട്ടുകാരാണ് കണ്ണൂരിൽ മൂന്ന് പേർക്കാണ് രോഗം കൊല്ലം മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രോഗബാധിതരിൽ നാല് പേർ വിദേശത്തു നിന്ന് എത്തിയവരാണ് രണ്ടു പേർ നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരും മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കം വഴിയുമാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേർ ചികിത്സയിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് പേർ വീടുകളിലും എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് പേർ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇന്ന് മാത്രം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇതുവരെ പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു ഇതിൽ പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം നെഗറ്റീവായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അയച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചരക്ക് നീക്കത്തിൽ ഇന്ന് ചെറിയ കുറവ് വന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ട്രക്കുകളാണ് തമിഴ്നാട് കർണാടക അതിർത്തി കടന്നു വന്നത് വിഷു ഈസ്റ്റർ വിപണി സജീവമാകേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ അധികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പച്ചക്കറികൾ കൃഷി വകുപ്പ് സംഭരിക്കും കർഷകർ ഈ വിപണികളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സുരക്ഷിത പച്ചക്കറി സമൂഹത്തിന് ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഇത് സഹായമാകുമെന്നും പിണറായി വിജയൻ കർണാടക അതിർത്തിയിൽ തീരുമാനമായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രോഗികളെ ിവിടുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരും കർണാടക സർക്കാരും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ചന്ത പൂഴ്ത്തി അമിതവില ഈടാക്കൽ പരിശോധന തുടരുകയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കടകളിൽ പരിശോധന നടത്തി ഇതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിക്ക് വിജിലൻസ് ശുപാർശ ചെയ്തു മത്സ്യപരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എം ബി ഫണ്ട് ഇല്ലാതാക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയെ വിമർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കോവിഡിന്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടേതടക്കം ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം അഭിനന്ദനാർഹമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നാൽ എം പിമാരുടെ ഫണ്ട് ഇല്ലാതാക്കിയത് പ്രാദേശിക വികസനത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സഹായം വിവേചനപരം എം പിമാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് അതാത് മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് കേന്ദ്ര ഉപഭവ സമാഹരണത്തിനായി വകമാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി റേഷൻ വിതരണത്തിൽ നല്ല മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചെറിയ തോതിലെ പരാതികൾ പോലും ഗൌരവമായി എടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു മൃഗശാലകൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചു വളർത്തുമൃഗങ്ങളിലെ കൂടുകൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ വീട്ടുകാരും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ അനാവശ്യ മത്സരമായി കാണരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മരുന്നുക്ഷാമം സംബന്ധിച്ച വിഷയം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു അട്ടപ്പാടിയിൽ മദ്യപരിശോധന കർശനമാക്കാൻ എക്സൈസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മലബാറിലെ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ അടിയന്തര സേവനങ്ങൾക്കായി അഞ്ചു കോടി ചെലവഴിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പതിനായിരം രൂപ വീതം സഹായം നൽകും വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിയ കപ്പൽ ജീവനക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തും അലക്ക് മൺപാത്രം പുഷ്പ കൃഷിക്കാർ ബാർബർമാർ പത്ര ഏജന്റുകൾ തുടങ്ങി നീണ്ട നിര പ്രയാസങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമം അർഹരായവരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എൽ പി ജി വിതരണം സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഒരിടത്തും മുടങ്ങിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പെട്രോൾ പമ്പിലെ ജീവനക്കാർ പത്രസ്ഥാപനത്തിലെ നോൺ ജേണലിസ്റ്റുകൾ ഇവരുടെ സേവനങ്ങൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മൊബൈൽ ഷോപ്പുകൾ ഞായറാഴ്ച തുറക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ ആഴ്ചയിൽ ഞായർ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ തുറക്കാം ആ ദിവസങ്ങളിൽ സ്പെയർ പാർട്സ് കടകളും തുറക്കാം ഇലക്ട്രോണിക് കടകൾക്ക് ഒരു ദിവസം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാം രജിസ്റ്റേർഡ് ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാർക്ക് വീടുകളിൽ
ഡൽഹി ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ കോവിഡ് രോഗബാധിതരായ മലയാളി നഴ്സുമാർക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഇടപെടൽ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് കത്തയച്ചു ഒൻപത് മലയാളി നഴ്സുമാർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവരുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയവർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് വേണ്ടത്ര സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാത്തതും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുമ്പോഴും ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതുമാണ് രോഗവ്യാപനത്തിനിടയാക്കിയതെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അത്യാവശ്യ സൌകര്യങ്ങൾ പോലും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു മലയാളികളായ നഴ്സുമാർ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു കമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പ്രധാന വാർത്തകളുമായി സേതുലക്ഷ്മി ചേരും നമസ്